Hello friends, so this is the second part of the lecture of nasal septums. Here we are discussing about the defeated nasal septums and other septal diseases. So let's start. So DNS, deviated nasal septum. So this is the এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের নেজাল যে সেপ্টাম আছে এই নেজাল সেপ্টামটা এটা যদি আমি নোজ চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে নেজাল সেপ্টাম এটা নরমালি মাঝখানে থাকার কথা তো এই মাঝখানে থাকা থেকে এটা যদি কোনো যে কোনো একটা সাইডে সরে যায় সেটা হচ্ছে ডেভিয়েশন তাহলে কি ইট ইজ দ্য শিফটিং অফ দ্য সেপ্টামস ফ্রম দ্য মিড লাইন ইন ওয়ান অফ বোথ সাইড পার্সিয়ালি অর কমপ্লিটলি অ্যান্ড প্রডিউসিং অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেজাল ক্যাভিটি উইথ আর উইদাউট এক্সটার্নাল ডিফরমিটি তাহলে এটা শিফটিংয়ের জন্য কী হবে একটা হচ্ছে নেজাল ক্যাভিটি যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রি ফরমেশন করবে সেটাকে বলা হয় ডেভিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম নাও ক্লাসিফাই ন্যাজাল সেপ্টাল ডেভিয়েশনস তো সেপ্টাল ডেভিয়েশন নর্মালি পাঁচ ধরনের আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সেপ্টাল ডিসলোকেশন সেপ্টামটা এখানে থাকার কথা এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ারলি ডিসলোকেট হয়েছে তাহলে এই ধরনের ঘটনা এখানে কী হয়েছে এটা হচ্ছে দুই পাশের ন্যাজাল ক্যাভিটি আর এটা হচ্ছে সেপ্টাম তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সেপ্টাল ডিসলোকেশন এটা হচ্ছে কি সি শেপ ডিফ্লেকশন এখানে হচ্ছে সি শেপ ডিফ্লেকশন ন্যাজাল সেপ্টামটা সি শেপে বেঁকে গেছে এরপর হচ্ছে এস শেপ ডিফ্লেকশন তাহলে এটা হচ্ছে এস শেপ deflation next nasal septal spur or impi uh, or impinging on the turbinate tale ki e je nasal septum ki hoyse ekhane ekta spur spur formation hoyse thik ache ekhane ekta kometri spur formation hoyse ar ekta so hocche thickening of the nasal septum tale nasal septum er hocche ekhane thickening hoye geche thik ache ei hocche septal normal deviation ei panch dhoroner deviation hoyeche এখন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দি সেপ্টাল ডেভিয়েশনস নাম্বার ওয়ান ইট ক্যান বি কনসিনিটাল কনসিনিটালের মধ্যে কী আছে একটা হচ্ছে বার্থ মোল্ডিং থিউরি বার্থ মোল্ডিং থিউরিতে কী হয় অ্যাবনর্মাল পজিশনস নাম্বার টু হচ্ছে ভ্যারিয়েশন অফ দ্য রেট অফ দ্য গ্রোথ অফ টু সাইডস অফ ফিসিয়া ম্যাক্সিলারি রিজিয়ন অ্যান্ড নাম্বার থ্রি হচ্ছে হাই আস্ট প্যালেট অ্যান্ড ক্লেফট প্যালেট এগুলো হচ্ছে কনসিনিটাল কজে ন্যাজাল সেপ্টাল ডেভিয়েশন হয় নাম্বার টু হচ্ছে জেনেটিক অ্যান্ড রেডিক্যাল নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক অ্যান্ড নাম্বার ফোর হচ্ছে অ্যান্ড নাম্বার ফোর হচ্ছে ট্রমা এটা হচ্ছে মেইনলি ট্রমার জন্য মেইনলি সেপ্টাল ডিভিশনটা হতে পারে ট্রমার জন্য কী কেস একটা হচ্ছে বার্থ ট্রমা বার্থ ট্রমা কি প্রাইমি প্যারা প্রোলংড লেবার অর ফর্সেফ ডেলিভারি এরপরে বক্সার অ্যান্ড প্লেয়ার্স এদের হতে পারে এরপর হচ্ছে ফ্র্যাকচার অফ দ্য ন্যাজাল বোন বাই ভেরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট লাইক রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ফল ফ্রম দ্য ট্রি ইটিসি এখন ন্যাজাল সেপ্টাল ডিভিয়েশন অর্থাৎ নাকের হাতটা বেঁকে গেছে বা ন্যাজাল সেপ্টাল ডিভিয়েশন তো এই কেসগুলো অনেকটা কমন একটা কেস তো এই কেসগুলোকে আমরা ম্যানেজমেন্ট করবো কীভাবে তো এটা একটু জানা উচিত তো হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ডেভিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম ফার্স্ট আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারটা দেখব মেজর কেসগুলোতে পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক থাকে বাট এখানে কী হয় যেহেতু এক সাইডে সেপ্টামটা সরে গেছে তাহলে ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন হবে এই অবস্ট্রাকশনটা কেমন হবে ক্যাভিটিতে অবস্ট্রাকশন হবে কেমন হতে পারে এটা ইউনিল্যাটারাল বা বাইল্যাটারাল হতে পারে অথবা পার্সিয়াল অ্যান্ড কমপ্লিট হতে পারে এরপর হচ্ছে একটা প্রেশার হেডেক হবে ডিউ টু দ্য কম্প্রেশন অফ দ্য টার্মিনেট টার্মিনেট মানে হচ্ছে এই যে মিয়েটাস যেগুলো আছে ন্যাজাল ল্যাটারাল ওয়ার্ডার যে মিয়েটাস আছে এই মিয়েটাসের প্রেশারের জন্য প্রেশার হেডেক হবে এবং তার সাথে এপিটেক্সিস এপিস্টেক্সিস হইতে পারে মানে ব্লিডিং পার্নোজ হইতে পারে না সাইনগুলো কী কী আছে সাইন হচ্ছে ডেভিয়েশন অফ দ্য ন্যাজাল সেপ্টাম কী ধরনের ডেভিয়েশন দেখতে পারবো সি শেপড এস শেপড অ্যান্টেরিয়ন সেপ্টাল ডিসলোকেশন সেপ্টাল স্পার অ্যান্ড দ্য থিকেনিং সেপ্টাম নাম্বার টু হচ্ছে কি কনজেশন অফ দ্য মিউকোস অফ দ্য ডিভিয়েটেড পার্ট অফ দ্য ন্যাজাল সেপ্টাম যে সাইডে সেপ্টামটা বেঁকে গেছে ওই সাইডে কী হবে কনজেস্টেড মিউকোসও দেখা যাবে এরপরে হাইপারট্রফি অফ ইনফিরিয়র টার্বিনেট ঠিক আছে হাইপারট্রফি অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্বিনেট অফ দ্য অপোজিট সাইড অ্যান্ড রুমি ন্যাজাল ক্যাভিটি অ্যান্ড এক্সটার্নাল ডিফরমিটি নাও দ্য ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন কী করবো এক্সট্রা অফ দ্য প্যারানাজাল সাইনাস অফ দ্য অক্সিপিটো মেন্টাল ভিউ এটা হচ্ছে একটা ইনভেস্টিগেশন করব এরপরে দেখা যায় ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাসমটেম অ্যাসিমটোমেটিক হলে পরে আমাদের কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে না অর্থাৎ নো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার বাট বাচ্চার মানে পেশেন্টের বয়স যদি সিক্সটিন ইয়ার্সের কম হয় তখন আমরা কী করবো সেপ্টো প্লাস্টিক করব আর যদি মোর দেন সিক্সটিন ইয়ার্স হয় তখন কী করবো এস এম আর করব এস এম আর কি এস এম আর হচ্ছে সাব মিউকাস রিসেকশন অ্যান্ড এছাড়াও কী করতে পারি সাব মিউকো পেরিকন্ড্রিয়াল রিসেকশন তাহলে এস এম আর অথবা সাব মিউকো পেরিকন্ড্রিয়াল রিসেকশন এরপরে কি করতে পারি সাব মিউকো পেরিওস্ট্রিয়াল রিসেকশন এই তিনটা অপারেশন মানে সার্জারি করা হয় এখন কমপ্লিকেশন কী কী আছে কমপ্লিকেশন হচ্ছে যেহেতু সেপটাম ডেভিয়েশন হয়েছে তাহলে সেখান থেকে কী করতে পারে হাইপারট্রফি অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্মিনেট হইতে পারে অথবা হাইপারট্রফি অফ দ্য মিডিল
एफसिस तो सेप्टल एफसिस जिनिसटा कि एफसिस मैं हम पास फर्मेशन है तेल की कलेक्शन अब द पास बीनीथ द मिउको पेरिकंड्रियम और द मिउको पेरिओस्ट्रियम और बोथ अब द नेजल सेप्टम स्टैंड उथ द सेप्टल एफसिस तेल से नेजल सेप्टम पार्टे अथवा पार्टे अथवा दुई पार्टे ही कर कलेक्शन अब द पास है एटर कस की क्यों होते एक ट्रमाटिक ट्रमाटिक की सेकेंडारि टू द हेमाटोमा नम्बर टू हे फलोईंग सेप्टल सार्जारि सार्जारि पर होते एचड़ा फलोईंग स्कारलेट फेभार मिजल्स एंड कम्प्लीकेटेड फारांगुलोसिस ना द क्लिनिकल फीचार्स क्लिनिकल फीचार्सर मध्य क्या फार्स्ट सीमटम आज है जेहतु तरह एक एफसिस फर्मेशन है पास फर्मेशन है तेज़ पेन है तेल पेन का कम सीभियार पेन ठीक है सीभियार पेन एंड थ्रोम्बिंग इन नेचार एरपे बैलैटरल सेप्टल बैलैटरल नेजल अबस्ट्रकशन है दें हम सेप्टम हिसाब से सोएलिंग है हेड एक एंड फेभार तेल सेप्टल सोएलिंग हेड एक एंड फेभार जेहतु पास फर्मेशन इनफेक्शन है तेल फेभार है सैनर मध्य क्यों देखो सैनर मध्य किस लोकल सैन आस लोकल सैनर मध्य क्यों देखो एक हे सीमेट्रिकल सोएलिंग अब द एंटेरियर पार्ट अब द नेजल सेप्टम नम्बर टू हे टेंडारनेस एंड नम्बर थ्री हे डाल पार्पलिस इन कलर और जेनारे मध्य क्यों देखो रेज टेम्पारेचार एंड पालस रेट इनक्रीज ट्रिटमेंट की करब जेहतु से पास फर्मेशन होती है एफ सी सूचे तेज़ फार्ष्ट हो इन्सिशन एंड ड्रेनेज फार्ष्ट क्यों करब इन्सिशन एंड ड्रेनेज एरपर एंटेरियर नेजल स्पेस पैकिंग दें हे बैक्टेरियार जो सिसटेमिक एंटीबायोटिक्स दें हे रिकनसट्रकशन एंड पैरासिटाम पैरासिटाम किस दीब फर फेभार एंड पेन पैरासिटाम फाइव हंड्रेड एम जी थ्री टाइम्स पर डे ना हट आर द कम्प्लीकेशन मे आईज नम्बर वन हे एक्सटार्नल डिफर्मिटी नम्बर टू हे सेप्टल परफोरेशन दें हे मेनजाइटिस एंड कैफारनसाइनस थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस सो दिस फर आर द मेन कम्प्लीकेशन ना सेप्टल हेमाटोमा एफसिस मैंने चलो पांच कलेक्शन एब हेमाटोमा मैंने हे कि कलेक्शन अब द ब्लाड सो कलेक्शन अब द ब्लाड बीनीथ द म्यूकोपेरियस म्यूकोपेरिकंड्रियम और म्यूकोपेरियस्टियम और बोथ अब द नेजल सेप्टम इज कल द सेप्टल हेमाटोमा तो हेमाटोमार कस की होते हेमाटोमार कस होते हे डायरेक्ट ब्लो और फल अन द नोज नम्बर हे फ्रैक्चर अब द सेप्टम तर हम सेप्टल सार्जारि एंड ब्लाड डिसक्रेजियस लाइक हिमोफिलिया पार्पुरा लिउकेमिया लिउकोपेनिया सो दिस आर द कजेस नाउ क्लिनिकल फीचार क्लिनिकल फीचार क्या है जेहतु हेमाटोमा फर्मेशन होता है तेल बैलैटरल नेजल अबस्ट्रकशन है तपर सेप्टम सोएलिंग जापर कि सैन अफ ट्रम अब द नोज एंड पेन जो एफसिस फर्मेशन है हेमाटोमा थे तेल से पेन है ट्रिटमेंट क्यों करब सार्जिकल मध्य फार्ष्ट हम सीम्पल एसपायरेशन अर्थात हेमाटोमा के ब्लाड एसपायरेट करब नम्बर टू हे इन्सिशन एंड ड्रेनेज एंड नम्बर थ्री हे एक्सरसाइज ट्राएंगुलारलि फ्रम वन सैड अब द नेजल सेप्टम अर्थात नेजल सेप्टम एक सैड थे ट्राएंगुलारलि एक्सिशन कर फिलब एंड नम्बर फोर हे एंटेरियर नेजल स्पेस दें हे किस टैब किस किस मेडिसिन रिक्वयार्स आ मेडिकल ट्रिटमेंटर मध्य जमन हम सिसटेमिक एंटीबायोटिक लाइक एमोक्सासिलिन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एम जी थ्री टाइम्स फर सेभन डेज दें पैरासिटाम देखे मेनलि पेनर जो पेन एंड फेभारे ये फाइव हंड्रेड एम जी थ्री टाइम्स पर डे एरपर हे क्लोरफेनिराम मिलेट एट हे एंटीस्टाम ठीक है एट हे डिकनजेस्टेंट सर एंटीस्टाम हिसाब से क्या कर और हे जाइलोमेटाचोदिन एच सी एल फोर ड्रप्स इन इच नस्ट्रेल एट हे एंटी एट हे नैचाल डिकनजेस्टेंट एट हे नैचाल डिकनजेस्टेंट हिसाब से क्या करें ना कम्प्लीकेशन कम्प्लीकेशन हे हेमाटोमा थे कि होते एफसिस फर्मेशन होते एंड एफसिस थे कि होते से पार्फोरेशन होते एचड़ा एक्सटार्नल नेजल डिफर्मिटी एंड द पार्मान्ट थिकेंग अब द सेप्टम हेमाटोमा के पार्मान्ट थिकेंग होते एम सेप्टल हेमाटोमा और हम सेप्टल एफसिस ये दोटे मध्य पार्थक्य की पार्थक्य क्षेत्र में किसान फार्ष्ट तो डेफिनेशन तो जी रोचे कलेक्शन अब द पास और रोचे कलेक्शन अब द ब्लाड एखे एखे पेन जो है पेन एट हम माइल्ड पेन बाट एफसिसर पेन तो हम सीभियार पेन ठीक है एरपर हे फेभार फेभार हो सेप्टल एफसिस एखे पेनो बेसि एखे फेभार बेसि थकने फेभार माइल्डलि थे अथवा एबसेंट थे एरपर एट क्या एट हम स्मूथ राउंडेड सोएलिंग अब द सेप्टम इन बोथ अब द नेजल फसा बाट एखे क्या एखे हम सीमेट्रिकल सोएलिंग इन द एंट्रियर पार्ट अब द नेजल सेप्टम तेल सोएलिंग कैमन है यहाँ देखे निल एरपर एक जिस आज है सेप्टल पार्फोरेशन जिस तो ह्वाट इज सेप्टल पार्फोरेशन पार्फोरेशन हमने कि इट इज एन एबनर्मल ओपेंग अब द नेशनल सेप्टम डिव टू ट्रमा और डिजिज प्रोसेस इज नोन एज द सेप्टल पार्फोरेशन एक्टर ओपेंग फर्मेशन है और एक जिस आज है नेजल सैनिकिया तो नेजल सैनिकिया कि सैनिकिया मैंने एडेशन ठीक है सो इट इज द एडेशन फर्मेशन विटुईन द नेजल सेप्टम एंड द टार्पिनेट्स 
তো টার্মিনেটস আর নেজাল সেপ্টার মাধ্যমে কি হবে একটা অ্যাডেশন হবে এবং যা পরবর্তীতে বাই স্কার টিস্যু ফরমেশনের মাধ্যমে হবে তো এটা ট্রিটমেন্ট কি করবো একটা হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য সাইনেকিয়া অ্যান্ড দ্য প্রিভেনশন অফ দ্য অপোজিং র সারফেস টু কাম ইন টু কন্ট্যাক্ট উইথ ইচ আদার বাই প্লেসিং এ থিন সিলাস্টিক অর সেলোফেন শীত বিটুইন দেম তাহলে কি করতে হবে আমরা একটা জিনিস প্লেস করবো সেটা হচ্ছে থিন সিলাস্টিক অর সেলোফেন শীত যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই দুইটার মাঝখানে অর্থাৎ ইনফিউ টার্মিনাল নেজাল সেপ্টার মাঝখানে এটা প্লেস করবো তাহলে দুইটা সারফেস যাতে একসাথে অ্যাটাচড হইতে না পারে দিস চেঞ্জেস ইস প্রিভেন্ট দিস দিস ইস চেঞ্জ এবং এটা এটা কী করতে হবে এটা হচ্ছে এভরি টু টু থ্রি ডেজ আফটার চেঞ্জ করতে হবে কতদিন পর্যন্ত এটা করবো যতদিন পর্যন্ত হিলিং ইজ নট কমপ্লিট না একটা কন্ডিশন আছে ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন তো ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন দুই ধরনের হইতে পারে বা দুইটা জায়গায় হইতে পারে একটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন আর একটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল তো ইউনিল্যাটারাল কী কী মানে কী কীর জন্য হইতে পারে একটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল কোয়ার্নাল অ্যাট্রেসিয়া এটা হচ্ছে কনজেনিটাল একটা কজ নাম্বার টু হচ্ছে অ্যাট্রেসিয়া অফ দ্য অ্যান্টেরিয়ার নিয়ার্স এটা হচ্ছে একটা কনজেনিটাল কজ অ্যাকোয়ার্ড কজের মধ্যে কী আছে একটা হচ্ছে ডিএনএস ডেফিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম তারপর হচ্ছে অ্যান্ট্রো কোয়ার্নাল পলিপ তারপর হচ্ছে ফরেন বডি অ্যান্ড রাইনোলিথ নাম্বার ফোর হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল সাইনোসাইটিস নাম্বার ফাইভ হচ্ছে সাইনিকিয়া নাম্বার সিক্স হচ্ছে রাইনোস পোরিডিয়াসিস এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন অফ দ্য নোজ দেন হচ্ছে নিওপ্লাজম অফ দ্য নোজ অ্যান্ড প্যারানাজাল সাইনাস অ্যান্ড দ্য ন্যাজোফেনিক্স মানে নিওপ্লাজম আর কি সো দিজ আর দ্য কজেস ফর ইউনিল্যাটারাল ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন এবার আমরা দেখবো কিছু বাইল্যাটারাল কজ আছে যে বাইল্যাটারাল ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন কী কী কারণে হইতে পারে একটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল কোয়ার্নাল অ্যাট্রেসিয়া এটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল কোয়ার্নাল অ্যাট্রেসিয়া হচ্ছে বাইল্যাটারাল কোয়ার্নাল অ্যাট্রেসিয়া এছাড়াও কী আছে এছাড়াও অ্যাকোয়ার্ড কজের মধ্যে আছে হচ্ছে ন্যাজাল অ্যালার্জি एथोमडल पलिप एक्यूट रो सैनोसाइटिस दें बैलैटरल क्रोनिक सैनोसाइटिस दें हम रईनइटिस जमन भैसोमोटो रईनइटिस डिपथेरिक रईनइटिस एंड एट्रोफिक रईनइटिस एरपर सेप्टल हेमाटोमा एंड एपसिस एंड नैजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एंड एनजिओ फाइब्रोमा सो दिज आर द बैलैटरल नैजल अबस्ट्रकशन कज ना एन नैजल अबस्ट्रकशन एक केस आज है मैनेजमेंट क्यों करब फार्ष्ट एक इन्भेस्टिगेशन करते हैं ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে মেনলি কী করতে হবে একটা হচ্ছে এক্সরে অফ দ্য প্যারানাজাল সাইনাস ইন অক্সিপিটো মেন্টাল ও ল্যাটারাল ভিউ নাম্বার টু হচ্ছে সিটি স্ক্যান এটা হচ্ছে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস করবে ঠিক আছে তাহলে সিটি স্ক্যান করবো অ্যান্ড নাম্বার থ্রি হচ্ছে পাঁচ পার কালচার সেন্সিটিভিটি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কী করবো আমরা হচ্ছে সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিবো অ্যামোক্সিসিলিন টু হান্ড্রেড অ্যামোক্সিসিলিন ফাইভ হান্ড্রেড এমজি থ্রি টাইমস ফর ফাইভ ডেজ দেন হচ্ছে অক্সি মেটাজোলিন হাইড্রোসেন ফ্লোরাইড এটা হচ্ছে কিসের জন্য এটা হচ্ছে ন্যাজাল ডি কনজেস্টেন্স এটা হচ্ছে ফোর ড্রপস ইন ইচ নস্ট্রিল টু টাইমস পার ডে ফর টেন ডেজ নেক্সট হচ্ছে স্টিম ইনহেলেশন করব এরপর হচ্ছে ক্লোরফিনিরামিন মেলাইট এটা হচ্ছে কি একটা অ্যান্টিস্টামিন এরপর হচ্ছে প্যারাসিটামল এটা হচ্ছে পেইন অ্যান্ড ফেভারে দেওয়া হয় ফাইভ হান্ড্রেড এমজি থ্রি টাইমস পার ডে এছাড়াও কি করবো বেড রেস্ট লোকাল হিট অ্যান্ড প্লান প্লেন্টি অফ দ্য ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ন্যাজাল অবস্টেশন কী হতো প্লেন্টি অফ ওয়াটার ড্রিঙ্কিং এরপর হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা কী করবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ কজের উপর ভিত্তিকে আমরা ট্রিটমেন্ট করবো এখন একটা পেশেন্ট আসছে বাইল্যাটারাল ন্যাজাল অবস্টেশন তার সাথে ডিসচার্জ আছে ঠিক আছে বাইলেটার ন্যাজাল অবস্থান এবং ডিসচার্জ আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কী হইতে পারে ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাজাল পলিপ সেকেন্ডারি হচ্ছে ডিএনএস ডেফিটেড ন্যাজাল সেপ্টাম অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রোনিক রাইনাইটিস অ্যান্ড অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস এবার আসা যাক ফাউল স্মেলিং ন্যাজাল ডিসচার্জের কজ কী কী আছে তাহলে একটা পেশেন্ট আছে যার ফাউল স্মেলিং ন্যাজাল ডিসচার্জ তাহলে এটা কিসের জন্য হইতে পারে একটা হচ্ছে ওল্ড ফরেন বডি ইন দ্য নোজ সেখান থেকে রাইনোলিত ফরমেশন হয়েছে দেন হচ্ছে সাইনোসাইটিস ক্রোনিক সাইনোসাইটিস এরপর হচ্ছে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস অ্যান্ড রাইনাইটিস ক্যাসিওসা ইনফেক্টেড ন্যাজাল পলিপ গ্রানুলোমা অ্যান্ড ন্যাজাল ম্যালিগনেন্সি সো দিজ আর দ্য কন্ডিশন যেখানে কী পাওয়া যায় ফাউল স্মেলিং ন্যাজাল ডিসচার্জ আছে এরপরে কিছু ডেফিনেশন আছে যেটা হচ্ছে অ্যানোসমিয়া অ্যানোসমিয়া মানে কি অ্যানোসমিয়া মানে হচ্ছে বাইল্যাটারাল লস অফ সেন্স অফ স্মেল সেটা হচ্ছে অ্যানোসমিয়া হাইপোসমিয়া মানে কি হাইপোসমিয়া হচ্ছে পার্শিয়াল লস অফ স্মেল তারপর হচ্ছে ক্যাকোসমিয়া ক্যাকোসমিয়াটা কি পারসেপশন অফ ব্যাড স্মেল তারপরে একটা হচ্ছে পারোজমিয়া পারোজমিয়া মানে কি পারোজমিয়া হচ্ছে ইট ইজ দ্য সেন্সেশন অফ আনপ্লিজেন্ট স্মেল ইন অ্যাবসেন্স অফ এনি ডিজিজ প্রসেস ইন দ্য নোজ মানে নোজে কোনো প্রবলেম নেই বাট তারপর সে আনপ্লিজেন্ট স্মেল সেন্সেশন করতে সেটা হচ্ছে
তাহলে রাইনাইটিসের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট রাইনাইটিস আছে এটা হচ্ছে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসকে আর কী বলা হয় এটাকে বলা হয় হচ্ছে উজেইনা তো অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসটা কি এটা হচ্ছে একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন অফ দ্য ন্যাজাল মিউকোসা যেখানে কি হয় ইন হুইচ ইটস ভেরিয়াস কনস্টিটুয়েন্ট আন্ডার গো অ্যাট্রোফি তাহলে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসে কী হয় এটা একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন অফ দ্য ন্যাজাল মিউকোসা যেখানে কী হয় ভেরিয়াস কনস্টিটুয়েন্ট আন্ডার গো অ্যাট্রোফি অ্যাজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য পেরি আর্টারিয়াল ফাইব্রোসিস অ্যান্ড এন্ড আর্টারাইটিস অফ দ্য টার্মিনাল আর্টারিয়ালস তো এই দুইটা কারণ কিসের জন্য হয় একটা হচ্ছে পেরি আর্টারিয়াল ফাইব্রোসিস অ্যান্ড এন্ড আর্টারিওসিস অফ টার্মিনাল আর্টারিয়ালস এর জন্য কি হবে অ্যাট্রোফি হবে এটা হচ্ছে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস তাহলে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস দুইটা দুইটা আছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সো প্রাইমারি অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসের কস কী কী আছে আমরা মনে রাখবো কী হবে এইচ ই আর এন আই এ হারনিয়া দ্বারা মনে রাখবো প্রাইমারির কস হারনিয়া তো এইচ কে এইচ হচ্ছে হেরিডিটারি ই ই মানে হচ্ছে এন্ডোক্রাইন এন্ডোক্রাইন কি অ্যাট পিউয়ার্টি অ্যান্ড ফিমেলস ঠিক আছে এন্ডোক্রাইন কস আর আর ফর রেস এন এন ফর হচ্ছে নিউট্রিশন মেনলি পোর নিউট্রিশনদের এটা বেশি হয় এরপর হচ্ছে ইনফেকশন আই ফর ইনফেকশন ইনফেকশনের মধ্যে কী আছে কক্কো বেসিলাস বেসিলাস মিউকোসাস অ্যান্ড ক্লেপসিয়ালা ওজেনি অ্যান্ড এ এ স্ট্যান্ড ফর অটো ইমিউনিটি সো এটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস সেকেন্ডারির কস কী কী আছে সেকেন্ডারি হতে পারে ডেভিয়েটেড ন্যাজাল সেপ্টাম তারপর হচ্ছে সিফিলিস লুপাস ভালগেরিস অ্যান্ড এক্সেসিভ অপারেটিভ প্রসিডিউর স্পেশালি অন দ্য ইনফেরিয়র টার্বিনেট নাও হোয়াট আর দ্য ক্রাস্টিং কন্ডিশন অফ দ্য নোজ নোজের ক্রাস্টিং কন্ডিশন কোন কোন ক্ষেত্রে হয় এই যে এটাতে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস এখানে ক্রাস্টিং কন্ডিশন হয় এছাড়াও কোথায় হয় রাইনাইটিস সিকা তারপর হচ্ছে ওয়েজেনার্স গ্রানোলোম্যাটোসিস ড্রাইনোজ ভাইরাল ইনফেকশন অ্যান্ড ক্রোনিক রাইনোরিয়া সো দিস আর দ্য ক্রাস্টিং কন্ডিশন অফ দ্য নোজ ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস তাহলে ফার্স্ট আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখবো ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা দুইটা জানি একটা হচ্ছে সিমটম সিমটমের ক্ষেত্রে একটা পেশেন্ট কী নিয়ে আসবে অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস একটা পেশেন্ট কী নিয়ে আসবে ফার্স্টে তার হচ্ছে নেজাল ব্লিডিং সেখান থেকে কী হবে নেজাল অবস্ট্রাকশন এরপর সে বলবে কি অ্যানোসমিয়া ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ডিসচার্জ অফ দ্য গ্রিনিশ ক্রাস্ট আমরা বলছিলাম ক্রাস্টিং ডিসচার্জ তাহলে ডিসচার্জ অফ দ্য গ্রিনিশ ক্রাস্ট অ্যান্ড ড্রাইনেস অফ দ্য থ্রোট অ্যান্ড নোস এটা হচ্ছে তার সিমটম এবার আসে এক সাইন সাইনের মধ্যে হচ্ছে ফাউল স্মেলিং নোস ফিল্ড উইথ গ্রিনিশ ক্রাস্ট ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এপিস্টেক্সিস অ্যান্ড আলসারেশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে টার্মিনেন্টস আর অ্যাট্রোফিট অ্যান্ড কনকি যেটা আছে কনকি অ্যান্ড ন্যাজোফ্রিংস এটা হচ্ছে আর সিনলি ইজিলি কারণ হচ্ছে টার্মিনেন্ট করে যেতে অ্যাট্রোফিট আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে ইজিলি সিন করা যাবে অ্যান্ড ওরোফেরেঞ্জিয়াল মিউকোসা হচ্ছে ড্রাই অ্যান্ড গ্লেজি তাহলে ওরোফেরেঞ্জিয়াল মিউকোসা ড্রাই অ্যান্ড গ্লেজি অ্যান্ড ন্যাজাল ব্রিজ যেটা আছে এটা হচ্ছে মেবি ডিস মেবি ডিউ টু দ্য অ্যাট্রোফি এখন আমরা এখানে কী কী ইনভেস্টিগেশন করব ফার্স্ট হচ্ছে এক্সট্রা অফ দ্য প্যারানাজাল সাইনাস অ্যান্টিরিয়র ভিউ এখানে কী দেখবো এখানে দেখবো হচ্ছে শোস হেজি সাইনাস ঠিক আছে ইট শোস হেজিন সাইনাস এরপর পাঁচ ফর কালচার সেন্সিটিভিটি ব্লাডের কালার ব্লাডের ক্ষেত্রে কী করবো একটা হচ্ছে টিসিডিসি ইয়েসার এরপর হচ্ছে সেরাম প্রোটিন অ্যান্ড সেরাম আয়রন এরপর হচ্ছে সেরোলজি করবো ফর ভিডিয়ারাল দেন হচ্ছে ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রি করবো ফর হরমোনস টেস্ট লাইক ইস্ট্রোজেন্স অ্যান্ড প্রোজেস্টারন না হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্টস অপশান ফার্স্ট হচ্ছে মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মধ্যে ফার্স্টে এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড অ্যাসিউরেন্স এরপর হচ্ছে ন্যাজাল ডক বাই অ্যালকালাইন সলিউশন টু রিমুভ দ্য ক্রাস্ট ক্রাস্ট রিমুভের জন্য আমরা অ্যালকালাইন সলিউশন দেবো এছাড়াও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্লুকোজ ইন গ্লিসারিন এটি কী করবে এটা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দ্য ফরমেশন অফ দ্য ক্রাস্ট এরপর হচ্ছে অ্যামোক্সাসিলিন যেটা হচ্ছে সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক টু হান্ড্রেড থ্রি টাইমস পার ডে ফর সেভেন ডেজ দেন হচ্ছে ভিটামিন দিতে হবে ভিটামিন এ ডি সাপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ইনজেকশন অফ দ্য প্লাসেন্টাল এক্সট্রাক্ট এটা হচ্ছে লোকালি দিতে হবে যদি হচ্ছে এন্ড্রোক্রাইন কজেস অকার্স সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে একটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে মডিফাইড ইয়ং সার্জারি অর্থাৎ মডিফাইড ইয়ংস অপারেশন তো এখানে কী করা হয় এখানে হচ্ছে পার্শিয়াল ক্লোজার অফ দ্য অ্যান্টিরিয়ার নিয়ার্স ফর ওয়ান টু ফিউ ইয়ার্স উইচ হেল্পস টু রিজেনারেট অফ দ্য এপিথেলিয়ামস অ্যান্ড দ্য ক্রাস্টিং রিলিপস এখন যদি প্রোগ্নোসিসটা দেখা যায় দ্য ডিজিজ মে নট বি কিউড বাট ইট কামস বি ইট বাট ইট ক্যান বি কেপড আন্ডার কন্ট্রোল বাই রেগুলার ডাউইন রেগুলার ডাউচিং মডার্ন সার্জিক্যাল প্রসিডিউর আফটার বেটার চান্সেস অফ রিভার্সিবিলিটি অফ দ্য মিউকাস অ্যান্ড অফ মিউকোসা অ্যান্ড দ্য ডিজিজে
যেটা কি করবে দ্যাট রেজাল্ট ইন দ্য রিলিজ অফ হিস্টামিনস অ্যান্ড হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্স নাম্বার থ্রি হচ্ছে চেঞ্জ অকার্স ইন চেঞ্জ অকার্স অ্যাজ ইন অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এরপরে কি সেরাস অ্যান্ড অ্যালভিউলার গ্ল্যান্ডস আর স্টিমুলেটেড ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি দেন হচ্ছে এক্সেস ওয়াটার সিকুয়েশনস নাও ইটিওলজি অর্থাৎ প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর কাদের এগুলো বেশি হবে তাহলে এক নম্বর হচ্ছে হেরিডিটারি নাম্বার টু হচ্ছে এন্ডোক্রাইন এন্ডোক্রাইন কাদের যেমন পিউবার্টাল অ্যান্ড মিনিস্ট্রাল অর ম্যারাইটাল পার্সনদের এরপর হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ক্রস যেমন হচ্ছে স্ট্রেস ফেনোমেনন এরপর ফিজিক্যালের মধ্যে আসা হচ্ছে চেঞ্জ ইন হিউমিডিটি এরপর ইনফেকশন ইনফেকশনের মধ্যে কী আছে ভাইরাল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সেখান থেকে কী হবে ইনক্রিজ দ্য পারমিয়াবিলিটি অফ দ্য টিস্যু টু অ্যালার্জেন্স এরপরে কিছু প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টরস আছে লাইক এক্সোজেনাস সাবস্টেন্স সাচ অ্যাজ ইরিটেন্স অ্যান্ড ইনজেস্টেন্ট কন্ট্যাক্ট স্কিন কন্ট্যাক্ট টু স্কিন অর ন্যাজাল মিউকোসা লাইক ফেস পাউডার্স ন্যাজাল ড্রপ অর স্প্রে কিছু ড্রাগস আছে যেমন হচ্ছে পেনিসিলিন এটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস করতে পারে এবং অ্যাসপিরিন ইনফেকশনের মধ্যে আছে ফাঙ্গাস প্যারাসাইটস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াস অ্যান্ড এন্ডোজেনাসের মধ্যে আসা হচ্ছে টিস্যু প্রোটিনস সো দিস ওয়াজ দ্য ইটিওলজি অফ দ্য অ্যালার্জিক রাইনাইটিস তো অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের ডেফিনেশনটা কি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস জিনিসটা কি ইট ইস আইজি ইমিডিয়েটেড ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স ঠিক আছে কোথায় অ্যাট ন্যাজাল মিউকোসা টু এয়ারপোন্স অ্যালার্জেন্স অ্যান্ড ইট ইস ক্যারেক্টারাইজ বাই ওয়াটারি ন্যাজাল ডিসচার্জ এটা হচ্ছে একটা অন্যতম ক্লিনিক্যাল ফিচার তাহলে ওয়াটারি ন্যাজাল ডিসচার্জ স্নিচিং অ্যান্ড ইচিং অফ দ্য নোজ সো এটা হচ্ছে কি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এখন আমরা দেখবো ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ এরকম একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসছে তাহলে আমরা কীভাবে এই পেশেন্টকে ট্রিট করব তাহলে ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ফার্স্টে দেখব যে পেশেন্টের কী কী সমস্যা হইতে পারে তার যেহেতু অ্যালার্জির জন্য রাইনাইটিস হচ্ছে ঠিক আছে ইনফ্লামেশন অফ দ্য নোজ হচ্ছে তাহলে তার কী প্রবলেম হবে তাহলে ফার্স্টে তার যেহেতু ইনফ্লামেশন হচ্ছে তাহলে সেখানে কী হবে অবস্ট্রাকশন হবে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন এরপর অবস্ট্রাকশন হলে তার কোনো স্মেল পাবে না তাহলে কী হবে অ্যানোসমিয়া এরপরে কী হইতে পারে এরপর হচ্ছে রাইনোরিয়া রাইনোরিয়া কি পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ ঠিক আছে পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ রাইনোরিয়া এরপরে ন্যাজাল ইরিটেশন হবে যার জন্য কী হবে স্নিচিং হবে সাইন কী কী পাবো সাইন পাবো হচ্ছে পেল ন্যাজাল মিউকোসা এরপর হচ্ছে হাইপারট্রফি অফ ইনফিরিয়র টার্মিনেট এরপর হচ্ছে সেরাস ডিসচার্জ মানে ওয়াটার মেনলি ওয়াটার ডিসচার্জ অ্যান্ড দ্য পলিপ ইনভেস্টিগেশন কী করবো একটা হচ্ছে ব্লাড ফর টিসি ডিসি অফ দ্য ডাব্লু বিসি নেক্সট হচ্ছে কনফার্মেটরির জন্য আমরা স্কিন টেস্ট করব যে তার অ্যালার্জিক কোনো রিয়াকশন দেয় নাকি স্কিন টেস্ট অথবা প্রিক টেস্ট এরপর হচ্ছে ব্লাডের ক্ষেত্রে টোটাল আইজিই লেভেলটা আমরা দেখব ঠিক আছে অর্থাৎ আইজিই টু দ্য স্পেসিফিক অ্যালার্জেন নেক্সট হচ্ছে টোটাল ইউসিনোফিল কাউন্টটা দেখব ট্রিটমেন্ট কী করব ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর সাচ অ্যাজ ডাস্ট অ্যালার্জেন্স নেক্সট হচ্ছে ডিসেন্সিটাইজেশনস দেন হচ্ছে ক্লোরফেনিরামিন মেলেট এটা হচ্ছে অ্যান্টি স্টামিন দিতে হবে ফোর গ্রামস থ্রি টাইমস পার ডে এটা হচ্ছে কী করবে এটা হচ্ছে আমাদের সিমটম যেটা আছে সেই সিমটমটা সাবসাইডস করবে নাম্বার ফোর হচ্ছে এন্ডোক্রাইন থেরাপি এন্ডোক্রাইন থেরাপির মধ্যে কী আছে একটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল স্টেরয়েড ডেক্লোমেটাসন হাইড্রোক্লোরাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যান্ড স্ট্রোজেন এরপরে কী দিতে পারি সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকলেট ফোর ড্রপস পার নস্টিল ইন ইচ টাইম ফর ওয়ান মান্থ এরপর হচ্ছে সাইকোথেরাপি সার্জিক্যালের মধ্যে কী আছে সার্জিক্যালের মধ্যে এখানে কী করা হয় একটা হচ্ছে যদি পলিপ থাকে তাহলে রিমুভাল অফ দ্য পলিপ এরপরে হচ্ছে হাইপারট্রফি অফ ইনফিরিয়র টার্বিনেট এটা কী করতে হবে এটা রিডাকশন করবো কিসের মাধ্যমে বাই ইলেকট্রো কাউটারাইজেশন টার্বিনেকটোমি অ্যান্ড ডায়াথারমি তাহলে এই তিনটার মাধ্যমে আমরা করতে পারি ইলেকট্রো কাউটারাইজেশন টার্বিনেকটোমি অথবা ডায়াথারমির মাধ্যমে আমরা রিডাকশন অফ দ্য হাইপারট্রফি অফ ইনফিরিয়র টার্বিনেটটা করতে পারি এরপর হচ্ছে বিএডাব্লিউ এটা কি এটা হচ্ছে বাইলাটারাল অ্যান্ট্রাল ওয়াশ আউট করবো অ্যান্ড ভিডিয়ান নিউরেকটোমি অর্থাৎ ভিডিয়ান নার্ভ যেটা আছে সেটা হচ্ছে কেটে দেবো অর্থাৎ ভিডিয়ান নিউরেকটোমি এরপর হচ্ছে কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেশনের মধ্যে কী হতে পারে একটা হচ্ছে পলিপ ফর্মেশন অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনফেকশন এখন একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে কমন কোল্ড আর করাই যায় এই জিনিসটা কি কমন কোল্ড আর করাই যায় হচ্ছে ইট ইস দ্য ভাইরাল ইনফ্লামেশনস অন দ্য নোজ অ্যান্ড ন্যাজো ফেরিংস কনভেন্ট বাই কন্ট্যাক্ট অর এয়ারবোন ড্রপলেটস ঠিক আছে কনভেন্ট বাই কন্ট্যাক্ট আর এয়ারবোন ড্রপলেটস আর একটা কন্ডিশন আছে যার নাম হচ্ছে রাইনাইটিস মেডিক্যামেন্টোসা তো রাইনাইটিস মেডিক্যামেন্টোস এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে নর্মালি যদি কারো রাইনাইটিস হয় বা
নর্মালি কি হয় নর্মালি যদি আমরা এটা দেই অর্থাৎ ন্যাজাল ডিকনজেস্টেন্ট দেই তাহলে কি হবে ব্লাড ভেসেলটা শ্রিঙ্কেজ হবে শ্রিঙ্কেজের মাধ্যমে আমাদের ইনফ্লামেশনটা কম হবে বাট প্রলং ইউজ করার ফলে এখানে যখন শ্রিঙ্কেজ হবে সেখান থেকে কী হবে কনজেশন হবে কনজেশনের মাধ্যমে আমাদের কী হবে হাইপারট্রফিক রাইনাইটিস হবে যেটা একটা রিবাউন্ড ফেন মানে বা রিবাউন্ড কনজেশন ঠিক আছে এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় রাইনাইটিস মেডিকামেন্টোসা সো ওকে ফ্রেন্ডস সো দিস অল অ্যাবাউটস দ্য ন্যাজাল সেপটামস অ্যান্ড ইটস রিলেটেড ডিজিজ দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম